আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ ইসলাম বিটিসি একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই বিটিসি একাডেমি বিভিন্ন রকম ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করে থাকে আজকে মূলত যারা বার কাউন্সিল এমসিকিউ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য ভিডিওটি আজকে আমি বার কাউন্সিল এমসিকিউ পরীক্ষা যে আইন রয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি যার থেকে দশটি প্রশ্ন এসে থাকে ইতিমধ্যে আমি দুটি ভিডিও করেছি আজকে ভিডিও নম্বর থ্রি এই ভিডিও নম্বর তিনে আমি যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে ভিত্তিক অর্থাৎ ধারা ধারা থেকে আমি আলোচনা করব আমরা প্রথমে এই ভিডিওতে পাঁচটা ধারা সম্পর্কে আলোচনা করব দেখেন দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টে মোট ধারার সংখ্যা হচ্ছে সাতান্নটি তার এক নম্বর ধারায় রয়েছে শর্ট টাইটেল অর্থাৎ দ্য এই আইনটির নাম রয়েছে শিরোনামটি রয়েছে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দুই নম্বর ধারাটি হচ্ছে রিপিল হয়েছে অর্থাৎ বাতিল হয়েছে যেটা আঠারোশো একানব্বই সালের আইন দ্বারা এটিকে রিপিল করা হয় বা বাতিল করা হয় তিন নং ধারাতে রয়েছে কিছু ব্যাখ্যা অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক অনুচ্ছেদ চার নম্বর ধারা এবং সাত নম্বর ধারা এই দুটি ধারায় আলোচনা করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না চার নম্বর আর্টিকেল বা চার নম্বর ধারাতে মোট তিনটি ক্ষেত্র বলা হয়েছে যে তিনটি ক্ষেত্রে এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনটি কার্যকর বা প্রয়োগ করা যাবে না এক নম্বর হচ্ছে চুক্তি নয় এমন কোনো অঙ্গীকারের বিষয়ে চুক্তি নয় আমরা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের প্রতিকার পেতে হলে একটা কন্ট্রাক্ট থাকা লাগবে আমরা জানি কন্ট্রাক্ট কি অ্যান এগ্রিমেন্ট ইনফোর্সেবল বাই ল ইজ কলড কন্ট্রাক্ট যদি কোনো কন্ট্রাক্ট না হয় যদি অ্যাগ্রিমেন্ট হয় অঙ্গীকার হয় সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কোনো প্রতিকার তাকে দিবে না কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রতিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন বেহিত যা অন্য কোনো চুক্তির মাধ্যমে পেতে পারত সেক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন তাকে কোনো প্রতিকার দিবে না তিন নম্বর কথা হচ্ছে দলিল সমূহের উপর রেজিস্ট্রেশন আইন দুই উনিশশো এর প্রয়োগকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে এই তিনটি কথা বলা আছে ধারা চার এবং আরেকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কার্যকর করা যাবে না সেটি হচ্ছে ধারা সাতের বিষয়বস্তু যার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দণ্ডমূলক আইন কার্যকর করার জন্য এই আইনটি প্রয়োগ করা যাবে না এরপর আজকের ভিডিও লাস্ট ধারা হচ্ছে ধারা পাঁচ যে পাঁচে বলা আছে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সমূহ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে মোট পাঁচ ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার করার বিধান রয়েছে সেই পাঁচটি উপায় বলা আছে পাঁচ নম্বর ধারায় এক নম্বর উপায় নির্দিষ্ট সম্পত্তি দখল গ্রহণ করে তা দাবিদারকে অর্পণের মাধ্যমে প্রতিকার দুই নম্বর যা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন কাজ করার আদেশের মাধ্যমে প্রতিকার যেটা ধারা বারো থেকে তিরিশ এবং পঞ্চান্নতে বলা হয়েছে তিন নম্বর যা না করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন কাজ না করার আদেশের মাধ্যমে প্রতিকার দেওয়া যা ধারা বাহান্ন থেকে চুয়ান্ন এবং সাতান্ন ধারায় আলোচিত হয়েছে চার নম্বর ক্ষতিপূরণের রায় প্রদান ব্যতীত পক্ষসমের অধিকার এবং ঘোষণার মাধ্যমে যা ধারা বত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং পাঁচ নম্বর প্রতিকার হচ্ছে একজন রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিকার দেওয়া মোট এই পাঁচটি উপায় বলা হয়েছে পাঁচ ধারায় পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে পাঁচ ধারার বিষয়বস্তু কয়টি তাহলে উত্তর হবে পাঁচটি এবং পাঁচ ধারায় কয় প্রকার প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে পাঁচটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে বা পাঁচ প্রকারের প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে এই ছিল ধারা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত